సరిగ్గా ఇప్పుడే నువ్వు వచ్చావు అదిగో చూసావా నువ్వు వచ్చావు ఎంతో కష్టపడి చావు బతుకుల మధ్య ఉండి కూడా చావు నా మళ్ళీ తాలి కట్టక ముందే రావడానికి ట్రై చేశావు అదుగో నువ్వు రావటం తాలి కట్టడం రెండు జరిగిపోయాయి చూసావా నువ్వు అలా ఉండిపోయా ఇప్పటికీ అలాగే ఉండిపోయా సాత్విక్ అక్కడ ఆగిపోయా అప్పటికే ఇప్పటికి ఏ మాత్రం తేడా లేదు పెళ్లి ఆగలేదు గాని నువ్వు మాత్రం పెళ్లి దగ్గర ఆగిపోయావు సాత్విక్ ఆ తర్వాత చాలా జరిగాయి సాత్విక్ చాలా జరిగాయి శ్రావణ్ మోసం కుట్ర బయటపడ్డాయి అనేక వదిన తను పొరపడ్డానని నాకు మీకు న్యాయం చేస్తానని చెప్పింది కూడా మనకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తానన్నారు తెలుసా నువ్వు మామూలు మనిషివి కావటం ఒక్కటే మిగిలిందిరా ఎప్పుడు మారుతావురా మాట్లాడు వింట్రా మారువా ఇంకా ఎంతకాలం హింసిస్తావురా ఇంకా ఏం బాధ పెడతావురా ఏం కావాలరా నీకు ఏం కావాలి ఏం చేస్తే మారుతావు ఇంకా ఏం చెయ్యాలరా ఇంకా ఏం చెయ్యాలి ఇంతకన్నా ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యగలను మీనాక్షి ఇది నా చివరి ప్రయత్నం రా ఇంతకన్నా ఏం చేయలేదు ఇంకేం చేయలేను సాత్విక్ చేయలేను
సాత్విక్ నువ్వు కనుక పావును చూసిండకపోతే నేనేమైపోయేదాని రా చూడకుండా ఎలా ఉంటాను మీనాక్షి చూసిండకపో మీనాక్షి చాలు రా చాలు ఈ జన్మకి ఆనందం చాలు సాత్వి ఆనందం చాలు రా ఇది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ మన అరుంధతి ప్రవర్తన నాకెందుకు అనుమానంగా ఉందమ్మా జరుగుతున్న వాటన్నిటికీ అరుంధతే కారణం అనడంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదు తనే ఇవన్నీ చేస్తుందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది కానీ రుచివేది ఎలా ప్రూవ్ చేయడం ఒకవేళ అపూర్వని తీసుకొచ్చింది కూడా అరుంధతే అయితే అపూర్వ తానంతట తాను ఈ విషయాన్ని బయట పెట్టడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది అప్పటిదాకా ఇలా ఊరుకోవాల్సిందేనా తప్పదా ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రతి చెడుకి కారణం మన కుటుంబమే అనిపిస్తుంది వదిని గారు అదే కనుక నిజమైతే మనల్ని ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు నేనందరూ ఇంత చేసిందంటే నమ్మగలమా ఏంటో వీటన్నింటికీ కారణమైన దోషి దొరకాలను పక్క అనిపిస్తున్నా దోషిగా మనం అనుకుంటున్న మనిషి ఆ దోషి కాకుండా ఉంటే బాగుండనని ఆ దేవుని వేడుకుంటున్నాను ఒక్క ఆడపిల్ల ఇన్ని పరీక్షలు ఎదుర్కొని పోరాడుతూ ధైర్యంగా నిలబడిందంటే నిజంగా అలేకెని మెచ్చుకొని తీరాలి ఏంటి మామయ్య ఏమంటుంది మా అత్తయ్య టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నావా అత్తయ్య నువ్వు బాధపడి ప్రయోజనం లేదత్తయ్య దీనికి పరిష్కారం ఆలోచించాలి 
అది మీ వల్లే సాధ్యం అవునత్తయ్య ఈ జరుగుతున్న అనర్థాలకి కారకులెవరు మీకు తెలుసని నా అనుమానం అనుమానం కాదు నమ్మకం మీరు తలుచుకుంటే ఈ సమస్యకి సమాధానం దొరుకుతుంది మనందరి జీవితాలు ఎంతకంటే నాశనం కాకూడదు అంటే ప్లీజ్ మీరు మమకారం భయం అన్ని పక్కన పెట్టి ధైర్యంగా ముందుకు రావాలి మీరు మాట్లాడలేకపోయినా రాయగలరు రాయండత్తయ్య ఎన్నాళ్ళు తప్పించుకు తిరుగుతున్న నేరస్తుల తల తిరిగేలా ఏం చేసినా చెల్లిపోతుందన్న ఆహంతో ఇందరిని ఇన్ని రకాలుగా బాధ పెట్టిన ఆ మనిషి తలరతని తిరిగి రాయండత్తయ్య భయపడకుండా రాయి ఆ మనిషి ఎంతటి వారైనా మన కుటుంబానికి ముఖ్యంగా నీకెంత కావలసిన వాళ్లైనా తప్పు చేసినప్పుడు సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత పెద్దదానిగా మీదే రాయండత్తయ్య రాయండి రాయండత్తయ్య మీ ధైర్యం మీ విచక్షణ ఇదే ఈ రోజు మా నింటిని అన్యాయం అయిపోకుండా ఇంకా దిగజారిపోకుండా మీరే కాపాడాలి రాయండు వదిన గారు రాయండత్తయ్య నిర్భయంగా రాయండి మీకేం కాకుండా నా ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టైనా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాను రాయండత్తయ్య ఆ అనే అక్షరంతో మొదలు పెట్టిన ఆ పేరుని పూర్తి చేయండి రాయండి వదిన మన నాయకర్ల పరువు ప్రతిష్ట గురించి మన నిజాయితీ గురించి ఆలోచించండి మన ధైర్య సాహసాలు గుర్తు తెచ్చుకొని రాయండి రాయగలరు మీ రాయండత్తయ్య మీరు రాయగలరు మీ చేతి రాతే ఇప్పుడు మనకి మిగిలిన సాక్ష్యం మీరు రాసే ఒక్కొక్క అక్షరం ఆ మనిషి జీవితాన్ని శాసించే శిలాశాసనం రాయండత్తయ్య 
రాయండి వదిన ఈ దెబ్బతో మనందరికీ పట్టిన పేడ తొలగాలి రాయండి నా మేనత్తుకు భయమా కత్తి పట్టి కళ్ళారి యుద్ధం చేసిన ఉక్కు మనిషి అలీకేదేవి గారికి భయమా తప్పు చేశాడని భర్తనే నిలదీసి తనని తను సర్దిద్దుకునేలా చేసిన మా అత్తకు భయమా వద్దత్తయ్య మీకు నేనున్నాను చిన్నమామయ్య ఉన్నారు రాయండత్తయ్య అవును వదిన గారు మీరు రాయండి మీ పాదాల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను మీ ప్రాణాలకు నా ప్రాణాలు వడ్డు మీరు రాయండి మీరు రాసే ఆ పేరే ఈ ఇంటిని రక్షించే తారక మంత్రం వదిన గారు ఎవరు లేరు వదిన గారు అక్కడ అత్తయ్య మీరు అనవసరంగా వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు అత్తయ్య ఇది నా ఇల్లు ఈ అలికే ఇల్లు ఇక్కడ చీమ కుట్టాలన్నా నాకు తెలుస్తుందని భయపడుతుంది మీరు ధైర్యంగా రాయండి లాభం లేదు మామయ్య అత్తయ్య దగ్గర నుంచి అరంధిత్ పేరు రాబట్టలేదు 
అదేంటమ్మా అసలు వదిన ఇంతలా ఎందుకు భయపడుతోంది ఏం చేసి ఉంటుంది అరుంధతి నాకెందుకు అత్త ఇలా కావడానికి కారణం అరుంధతే అనిపిస్తుంది లేకపోతే తను ఇంతగా భయపడదు అత్తయ్య ధైర్యం నిబ్బరం నాకు తెలుసు బుల్లెట్ తగిలినా మీనాక్షి పెళ్లిని ఆపొద్దని ఎంతో ధైర్యంతో నిలబడిన మనిషి ఆవిడ మరి ఇంత చేసిన అరుంధతిని ఇంకా ప్రాణాలతో వదలాలా ఇప్పుడే దాని గొంతు పిసికి చంపి పారేస్తాను మమే ఆగండి ఎవరిని చంపడానికి వెళ్తున్నారు ఇంత జరుగుతున్నా క్షమించే గుణం నీకుందేమో కానీ నాకు లేదమ్మా నన్ను వెళ్ళని మమయ్య ప్లీజ్ ఆగండి ఏంటి ఆవేశం ఒక్కసారి నా మాట వినండి నాతో రండి రండి చూడండి మామయ్య మీ కళ్ళతో మీరే చూడండి నాన్న ప్రస్తుతం ఈ పెద్దమ్మ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద చిక్కుల్లో ఉందిరా ఎప్పుడైనా ఏదైనా జరగచ్చు నీకు అసలు పెద్దమ్మ లేకుండా పోవచ్చు అందుకే నీతో ఇలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఆడుకుంటున్నాను అలా నేను భయపడడం లేదురా వీరు మీ అమ్మ అంటేనే నాకు ద్వేషం నువ్వంటే మహాప్రాణం ఎందుకు విధి ఇలా కలిపింది నేను అడ్డం పెట్టుకుని నేను నాటకం ఆడచ్చు ఆడాలని అనుకున్నా కానీ కానీ నా వల్ల కావడం లేదురా నాలో ఉన్న తల్లి ప్రేమ నేను నా పని చేయనీయడం లేదురా ఏం చేయను అయినా సరే యుద్ధం యుద్ధమే ప్రేమ ప్రేమే మమయ్య ఎంత చెడ్డవాళ్ళైనా వాళ్లల్లో కూడా ఒక మంచి కోణం ఉంటుంది దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే ఆ మనిషిని మార్చడం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య కాదు అరుంధత ఇదంతా చేస్తుందని తెలుసాక ప్రాణం తీయడం ఎంతసేపు మామయ్య పాత అలేఖ్యగా నాకు చిటికిలో పని కానీ ఎంతైనా నా కరుంధతి అక్కమామయ్య నాలో ఈ ఇంటి కోడలు అలేఖ్య దేవత్తయ్య కోడలు శ్రీకర్ బావ భార్య నిన్నటి దాకా ఆప్యాయంగా చూసిన అక్కని ఒక్క క్షణంలో శత్రువుగా ఎలా చూడమంటారు అందుకే మార్చదలుచుకున్నాను అడవి జంతువునే మచ్చిక చేసుకుని సర్కస్ లో కావలసిన విధంగా ఆడిస్తారే అలాంటిది మనిషిని మచ్చిక చేసుకోలేమా ఆవిడ అరుంధతమ్మా నువ్వు అంటున్నది సాధ్యమేనా నేను అలేక్కిని మామయ్య నా దగ్గర సాధ్యం తప్ప అసాధ్యం ఉండదు కలలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా అరుంధతిని ఎలా మారుస్తాను మీరే చూడండి
సూర్య వచ్చేసావా ఏంటి ఐశ్వర్య ఏమైంది ఇందాకే కదా వెళ్ళాను మళ్ళీ అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసావు ఏం లేదు సూర్య ఇందాక నీతో వేరే టాపిక్స్ మాట్లాడాను గాని అసలు విషయమే మాట్లాడలేదు మెయిన్ గా నిన్ను పిలిచింది రెండు విషయాలు చెప్పడానికి అది సరే గాని ముందు ఇవి చూడు ఇవి చూపించకుండా పంపించేశాను అందుకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకు చూపించడం అవసరమా నీకేమైనా పిచ్చా సూర్య నీకంటే నాకెవరున్నారు ఇంక ఇవన్నీ చూపించుకోవడానికి ఇదిగో ఇది ఈ చీర అలేఖ్య కోసం చూడు నీ అలేఖ్య కోసం అర్థమైందా ఓ సూర్య నీ అలేఖ్య కోసం బాగుందా చెప్పు సూర్య బాగుంది ఐశ్వర్య అబ్బా నన్ను చూసి కాదు ఇదిగో చీర చీరను చూసి దాని క్వాలిటీ చూసి చెప్పు బాగుందా బాగాలేదా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది క్వాలిటీ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది చెప్పు ఏం లేదు సూర్య అలేఖ్య మంచి కలర్ కదా తనకి డార్క్ కలర్ అయితే బాగుంటుందని అందుకే సూర్య ఈ నగలు తనకి సెట్ అవుతాయి కదూ ఇదిగో సూర్య ఇది నీకు ఇక నుంచైనా కుర్రాళ్ళ ఈ జీన్స్ అవి మానేసి ఇదిగో ఇలాంటి బట్టలు కొనుక్కో చూసావా ఎంత బాగుందో అన్ని బానే ఉన్నాయి గాని ఫంక్షన్ చేస్తుంది మేము నీకు బట్టలు నగలు పెట్టాల్సింది మేము మరిదంతా ఏంటి మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు మాకు తీసుకురావటం ఏంటి నిజమే బాబు కానీ అత్తింటి వాళ్ళు పేరెంట్ అని చేసి సారిస్తే పుట్టింటి వాళ్ళు ఎదురు సారివ్వాలిగా నాకు అత్తెళ్ళు మీది పుట్టిళ్ళు ఇది నాకెవరూ లేరు కదా సూర్య అన్ని నాకు నేనే ఇప్పుడు నేను మళ్లీ పిలిచానని నువ్వు ఇబ్బంది పడ్డావా లేదా కానీ నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావని తెలిసినా పిలుస్తున్నాను పిలుస్తాను కూడా ఎందుకంటే ఎందుకంటే నాకెవ్వరూ లేరు సూర్య ఎప్పుడొస్తాడో తెలీదు తన గురించి చెప్పేవాళ్ళు లేరు బావ విషయంలో నాకు బాధ తగ్గి భయం పెరుగుతుంది సూర్య ఎప్పుడు ఏం వార్త వినాల్సి వస్తుందోనే భయం నాకు నిద్ర పడకుండా చేస్తుంది సూర్య లేట్ అయ్యే కొద్ది నువ్వు కూడా బావ గురించి పట్టించుకోవడం మానేస్తున్నావు కదా
నువ్వేనా ఇలా మాట్లాడుతుంది ఐశ్వర్య చెప్ప ఐశ్వర్య ఆ మాట నిజంగానే అంటున్నావా లాభం లేదేశ్వర్య నిన్ను నెమ్మదిగా నిజాలకు దగ్గరగా తీసుకువెళ్ళాలి లేదంటే రేపటి రోజున ఒక్కసారిగా తెలిస్తే ఊహించని దారుణాలు జరగచ్చు ఏంటి సూర్య ఇలా అన్నందుకు బాధపడుతున్నావా లేదేశ్వర్య ఆలోచిస్తున్నాను ఐశ్వర్య నీకు సలహా ఇవ్వచ్చా ఇక నుంచి నువ్వు సంతోష్ లేడు అనుకుని బతకడం అలవాటు చేసుకోవాలి సూర్య ఏంటి నువ్వు అంటుంది ఏంటి సూర్య ఏంటి సూర్య ఏమన్నా ఏంటి నువ్వు అంటుంది ఏంటి నువ్వు అంటుంది చెప్పు సూర్య ఏమన్నా ఐశ్వర్య ప్లీజ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఏం చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో సంతోష్ మీద మర్డర్ కేసు ఉంది పైగా పోలీసుల మీద ఫైరింగ్ ఓపెన్ చేశాడు ఆ పైన మాఫియా గ్యాంగ్తో చేతులు కలిపాడు అలేఖ్యాదేవిని షూట్ చేసిన కేసు మరొకటి ఇన్ని ఉండగా తను నిర్భయంగా బయటికి ఎలా రాగలడు వచ్చినా శిక్ష పడకుండా ఎలా తప్పించుకోగలడు ఇన్ని నేరాలకు సంతోష్కి కనీసం జీవిత ఖైదు పడుతుంది అంటే పద్నాలుగేళ్ళు కనీసం పదేళ్లైనా జైల్లో గడపాల్సి ఉంటుంది అందుకే ఈ మాట అన్నాను నిజమా కాదా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించు అది మనం నమ్మకం కానీ చట్టం కూడా నమ్మాలి కదా నమ్మేస్తాం పోరాడదాం అవసరం అయితే సుప్రీం కోర్టు వెళ్తాం సూర్య
నా బావు కోసం నా బావు కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను ప్లీజ్ ఐశ్వర్య నువ్వు అలా బాధపడద్దు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో నీకు జీవితాంతం నేను తోడుంటాను మంచి నా చెడైన నీకు తోడుగా నేనుంటాను ఈ ఒక్క మాట మాత్రం నమ్మ ఐశ్వర్య అవును ఇందాకేదో రెండు విషయాలు చెప్దామని పిలిచానన్న ఒక విషయం చెప్పావు రెండోదేంటి ఏం లేదు సూర్య నా ఫీలింగ్స్ పంచుకోవడానికి ఉన్నది నువ్వే కదా అదే ప్రెగ్నెన్సీ సింటమ్స్ చాలా బాగా తెలుస్తున్నాయి అదే కడుపులో బరువుగా ఉన్నట్టుగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడం తులకాయ వేణ తినాలనిపించడం సూర్య నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా ముఖ్యంగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ మాత్రం బాగా ఎక్కువగా ఉంది బాబు సూర్య ఏంటలాయో ఏమైంది సూర్య ఏం లేదు ఏం లేదు ఐశ్వర్య చేయాల్సిన పని ఒకటి గుర్తొచ్చింది నేను మళ్ళీ వస్తాను వస్తాను ఏంటిది ఐశ్వర్యకు వాంతులు అవుతున్నాయా రేపు అలేఖి పేరెంటింగ్ చేసేటప్పుడు వాంతులైతే ఐశ్వర్య నిజంగా గర్భవతన్న విషయం అలేఖికి తెలిసిపోతే గాడ్ ఏంటిది ఏంటి అగ్ని పరీక్షలు ఈ గండం దాటేదెట్లా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కూర్చో శ్రీధర్ థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్ శ్రీధర్ సార్ సంతోష్ ఖాన్ కేసుకు సంబంధించిన విషయంలో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి
సార్ సంతోష్ ఖాన్ ఇద్దరు యాక్సిడెంట్ లో కాలి చనిపోయారని మనం కేసు క్లోజ్ చేశాం కానీ ఈ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఆ బూడిదలో మన వాళ్ళకి ఖాన్ డిఎన్ఏ మాత్రమే దొరికింది సంతోష్ డిఎన్ఏ ఎక్కడ దొరకలేదు సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే హ్యాపెన్స్ ఏమో జీపు దొరలిపోతున్నప్పుడు సంతోష్ అందులోంచి కింద జారి పడిపోయి ఉండొచ్చు అలా పడి చనిపోయి ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా ఆ బూడిదలో సంతోష్ డిఎన్ఏ దొరకదు కదా అట్ ది సేమ్ టైం అలా వేరుగా పడి బతికిపోయి కూడా ఉండొచ్చు ఛాన్సెస్ సార్ దే ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ నేను కూడా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచిస్తున్నాను నిజమే ఇద్దరు చనిపోయారంటే మనం అక్కడే ఆగిపోతున్నాం ఓ పంచే ఒకవేళ సంతోష్ జీపు నుంచి పడిపోయి బతుకుంటే ఆ యాంగిల్లో కేసును ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి అలా పడిపోయిన సంతోష్ని ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా చూసారా చూసి బ్రతికించారా లేదు చూడు బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉండొచ్చుగా ఏమంటావు 